புறப்படு புறப்படு ஏன் அழைப்பாக இருக்கிறதா ஊருக்கு சென்று இழைப்பாக கொள்ளலாம் வா கல்யாணி
ಕೋಮಾಡಿ
எதிரியின் பணத்தை உணராமல் வந்தது தப்பு என்று இப்போதுதான் புரிந்ததோ சரி சரி மன்னித்தேன் பிழைத்துப்போ முதலில் இவரை அழைத்து விட்டு அந்த சண்டை முடித்துக் கொண்டு வர கொஞ்ச அவகாசம் கேட்க வந்தால் என்னமோ தப்பா மன்னிப்பா முன்வைத்த காலை பின்வாங்க வழக்கம் என் பரம்பரைக்கு கிடையாது ஐயா தெரியுமா அது சரிதான் தம்பி நீ முதலில் அவரோட மோதினார் அப்புறம் எனக்கு வேலை இருக்காது ஏன் வீரநாதர் வாடுக்கு இதுவரை யாருமே தப்பியதில்லை பரவாயில்லை வாழை எடுத்து விட்டு இனி வாய்ப்பந்தலுக்கு வருவது வரட்டும் பார்த்து விடலாம் ஆள் தைரியசாலிதான் இளங்கன்று கொஞ்சம் பட்டால் தான் புத்தி வரும் ஆரம்பிப்போமா
ராசாணி வல்லவனாக மட்டுமல்ல மிக நல்லவனாகவும் இருக்கின்றார் இல்லையா உண்மைதான் நமது சண்டை இன்னும் பூர்த்தியாகவில்லையே பாருங்கள் முடித்து விடலாம் வேண்டாம் மாறும் உயிர் கொடுப்பான் தோழன் என்பதை நிரூபித்து விட்டான் இனி நமக்குள் சண்டை எதற்கு மனம் சிறிதாயினும் மனம் பெரிதுதான் அது சரி நாங்கள் யார் எந்த ஊர் நானா நான் ஒரு நிலையற்ற பறவை எனக்கு இன்ன ஊர் தான் என்று சொல்வதற்கு இல்லை இன்று இங்கே நாளை எங்கோ அப்படியானால் கொஞ்ச நாள் எங்களோடு இருந்து உங்கள் திறமையை ஒரு நல்ல காரியத்திற்கு பயன்படுத்தினால் என்ன என்ன காரியம் பழைய அரசர் இறந்தது அரண்மனைக்குள்ளே இரண்டு கட்சி ஒன்று மன்னர் கட்சி மற்றொன்று சர்வாதிகாரி கட்சி ஆளும் உரிமை அரசர்க்கென்றாலும் அதிகாரம் சர்வாதிகாரி கையில் இருப்பதால் ஆட்சியை கைப்பற்ற சூழ்ச்சி செய்கிறானோ ஆனால் அந்த சூழ்ச்சிக்கு காரணம் அவனல் அவனோடு மறைந்து வாழும் ஒரு மங்கை என்றுதான் கேள்வி அது யாராயிருந்தாலும் அரசரும் இளவரசியும் அந்த சூழ்ச்சிக்கு பலியாகிவிடக் கூடாது என்பது எங்கள் லட்சியம் என் லட்சியம் அதுதானே அப்படியா ஆனால் அக்கிரமத்தை அழிப்பதான என் லட்சியம் என்றாலும் நான் வெளியே இருந்து கொண்டு என்ன செய்ய முடியும் ஏன் அரண்மனையில் நமது குருநாதன் இருக்கிறார் அவரிடம் சொல்லி உமக்கு அங்கே ஒரு வேலை வாங்கி கொடுக்க அப்படியான ஒரு கை பார்த்து விடலாம் ஆச்சரப்படாது இப்படி எல்லாம் சீரி குதித்தால் ஒன்றுமே நடக்காது ஏன் நடக்காது உள்ளத்திலே உரமும் உண்மையிலே திறமும் கொண்டு ஒற்றுமையாக உழைத்தால் கட்டாயம் வச்சு நமக்குத்தான் உள்ளத்திலே உரம் வேணுமடா உள்ளத்திலே உரம் வேணுமடா உண்மையிலே திறம் காணுமடா ஒற்றுமையால் வெற்றி ஓங்குமடா உள்ளத்திலே உரம் வேணுமடா உள்ளத்திலே உரம் வேணுமடா உண்மையிலே திறம் காணுமடா ஒற்றுமையால் வெற்றி ஓங்குமடா வல்லவன் போலே பேசக்கூடாது வானரம் போலே சீரக்கூடாது வல்லவன் போலே பேசக்கூடாது வானரம் போலே சீரக்கூடாது வாழ தெரியாமலே கோழைத்தனமாகவே வாலிபத்தை விட்டு விடக்கூடாது வாழ தெரியாமலே கோழைத்தனமாகவே வாலிபத்தை விட்டு விடக்கூடாது மானம் ஒன்றே பிரதானம் என்றே மறந்து விடாதே வாழ்வினிலே மானம் ஒன்றே பிரதானம் என்றே மறந்து விடாதே வாழ்வினிலே உலத்திலே உரம் வேணுமடா உலத்திலே உரம் வேணுமடா உண்மையிலே திறம் காணுமடா ஒற்றுமையால் வெற்றி ஓங்குமடா வண்டியும் ஒரு நாள் ஓடத்திலேறும் ஓடமும் ஒரு நாள் வண்டியிலேறும் வண்டியும் ஒரு நாள் ஓடத்திலேறும் ஓடமும் ஒரு நாள் வண்டியிலேறும் எட்டு சுரக்காயெல்லாம் மூட்டை கட்டியாகணும் நாட்டினிலே வீரம் பொங்கும் நாள் வரணும் எட்டு சுரக்காயெல்லாம் மூட்டை கட்டியாகணும் நாட்டினிலே வீரம் பொங்கும் நாள் வரணும் மானம் ஒன்றே பிரதானம் என்றே மறந்து விடாதே வாழ்வினிலே மானம் ஒன்றே பிரதானம் என்றே மறந்து விடாதே வாழ்வினிலே உள்ளத்திலே உரம் வேணுமடா உள்ளத்திலே உரம் வேணுமடா உண்மையிலே திறம் காணுமடா ஒற்றுமையால் வெற்றி ஓங்குமடா உள்ளத்திலே உரம் வேணுமடா உள்ளத்திலே உரம் வேணுமடா உண்மையிலே திறம் காணுமடா ஒற்றுமையால் வெற்றி ஓங்குமடா என்ன மூணு பேரும் என்ன வர்றாங்க ஒருவேளை 
கொடுத்து விட கொடுத்து விட என்ன சொல்லிவிட்டேன் உன் திருவாக்கு எதிர்வாக்கு சொல்லுவேனா 
என்ன இங்க ஆட்கள் கருத்து வந்து விட்டீர்களா அப்படி ஒண்ணும் இல்லைங்களா சீக்கிரம் போடுங்க சொல்லாமல் ஓடியது போல் இங்கே ஏமாற்றியோட பார்க்கிறாயா அது இன்று நடக்காது தவிக்கு விடலாமா 
ஆயுதத்தை காணவில்லையே அங்கதான் இருக்குதுமா அதுதான் இப்படின்னா கண்ணு கூட இப்படி ஆகணும் கூடுவாயும் செல்லாடிங்க இங்க வக்கரிக்கு வேலை ஏதும் செல்லாதுங்க கொக்கரிக்கு கூடுவாயும் செல்லாடிங்க இங்க வக்கரிக்கு வேலை ஏதும் செல்லாதுங்க ஏன்னமாப்பொன்னமாயென்னமாப்பொன்னுவேன் ஒரு கம்பத்தில் ரெண்டு யானை கட்டாதீங்க என்ன சந்தியில கொண்டு வந்து விட்டாளுங்க என்ன சந்தியில கொண்டு வந்து விட்டாளுங்க கொக்கரிக்கும் அது வக்கரிக்கும் இது கொக்கரிக்கும் வக்கரிக்கும் கொக்கரிச்சு கூடுவாயும் இல்லாடிங்க இங்க வக்கரிக்கு வேலை ஏது சொல்லாதுங்க கொக்கரிச்சு கூடுவாயும் இல்லாடிங்க இங்க வக்கரிக்கு வேலை ஏது சொல்லாதுங்க Thank <laughs> you. 
நேரம் நீங்கள் ஒத்துழைத்தால் உங்கள் தேவைகளை நான் கட்டாயம் பூர்த்தி செய்கிறேன் ஆனால் சொல்லும் மலை நாட்டாரே சொல்லும் பழைய மன்னர் நமது மகளை காப்பாற்றினாரே அவர் மக்களுக்கு நாம் எப்படி துரோகம் செய்வது என்று தயங்குகிறீரா அது இருக்கத்தானே செய்யும் இருக்கும் இல்லை நாட்டாரே இருக்கும் போர்க்களத்தில் உமது உயிரை காப்பாற்றுகிறால் உமக்கும் அந்த நன்றி உணர்ச்சி இருக்கும் ஆனால் அந்த நம்பிக்கையும் நாணயத்தையும் பார்த்தா நமக்கு சுகவாழ்வு கிடைக்குமா அதை எண்ணி பாருங்க சுகவாழ்வு திட்டம் நிறைவேறினால் உங்களுக்குத்தான் கிடைக்கும் எங்களுக்கு என்ன கிடைக்க போகிறது வேண்டுமானால் ரெண்டு சிற்றூர் அல்லது கொஞ்சம் கப்ப குறைவு அவ்வளவுதானே தம்பி நாட்டார் உள்ளம் தான் குந்தோதரன் வயிறாயிற்று அது எவ்வளவு கொடுத்தாலும் நிறைவா போகிறது அது போதும் இனி ராணி உங்களுக்குத்தான் வீதியில் பசியோடு போய் கொண்டிருந்தேன் இங்கு விருந்து நடப்பதால் கேள்விப்பட்டேன் சாப்பிடலாம் என்று உள்ளே வந்தேன் மரியாதை தெரியாத மடையர்கள் என்னை ஓட ஓட விரட்டுகிறார்கள் என்ன செய்வது நான் அங்கும் இங்கும் ஓடி கற்பனைக்கும் ஆசைக்கும் கரையேது அளவேது நீங்கள் ஓடி விடாதீர்கள் உங்களுக்கு ஒரு ஆபத்தும் வராது கொள்ளுங்கள் நம்பாதீர்கள் வந்தவர்கள்தான் அடியேன் தெரிந்து கொண்டேன் என்னக்கா அவர் இப்படி பேசுறாரு அது அவர்கள் நாட்டு வழக்கமோ என்னவோ ஆனால் இங்க அந்த ஏற்ற தாழ்வுக்கு இடமே இல்லை ஆமாமா இங்க எல்லோரும் ஓர்களும் எல்லோரும் ஓரினோம் இனிமே அப்படிலாம் பேசாதீங்க இதெல்லாம் எதற்கு வேண்டியதில்லை வேண்டாமா குரு தட்சணை கொடுக்கணும்னு அக்கா சொல்லியிருக்காங்க மறுக்காதீங்க இல்ல தம்பி வீரர்களுக்கு இதெல்லாம் பிடிக்காது 
ஒரு வீர கண்டாமணியும் ஒரு வைரவாளும் இல்லை ஒரு புலிநகமும் கொடுத்தால் ஐயோ அது போன்ற வீர பரிசுகளை நான் விரும்புவதே இல்லை அப்படியானால் இதையெல்லாம் கட்டு முடிந்தவில் நீர் விரும்பும் பரிசை கேளும் கொடுக்கிறேன் ஓஹோ விரும்பும் பரிசை பெறுவது அவரவர்கள் திறமையை பொறுத்து தேவி ஒரு முக்கியமான விஷயம் இப்படி வருகிறீர்கள சரி ஆரம்பிக்கலாமா வா முதலில் வணக்கம் மார்பிள் குத்துங்கள் இப்படி தொடுக்க வேண்டும் நான் குத்துகிறேன் நீங்க தொடுங்கள் பரகார் பக்கம் அப்படி நீங்க தொடுங்கள் சவா இரண்டையும் சேர்த்து செய்யுங்கள் பரவாயில்ல இன்னும் கொஞ்சம் வேகமாக செய்யுங்க அப்படி கண்கள் எதிரியின் வாழ் மீது இருக்க வேண்டும் கவனத்தை வேறங்க செலுத்தக்கூடாது அந்தந்த காலத்தில் அந்தந்த காரியத்தை முடிக்க வேண்டிய பொறுப்பு எனக்கு இருக்கிறதே எனக்கும் வயதாகிவிட்டது அப்படி என்ன கிளவராகிவிட்டீர் இருந்தாலும் உங்களுக்கும் பரு வயது வந்து விட்டது அல்லவா இனி காலம் தாழ்த்தாமல் திருமணத்தை முடித்து விடலாம் என்கிறீரா ஆமாம் ஆமாம் அதைத்தான் சித்தரசர்கள் கூட எழுதியிருக்கிறார்கள் அவரை மணக்க இளவரசியை சம்மதித்து விட்டார்களே கண்ணு வாழ்லையா இருக்கணும் கவனத்தை வேறங்க செலுத்தக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னதெல்லாம் எனக்கு தானா உங்களுக்கு இல்லையா மன்னிக்க வேண்டும் அது எல்லோருக்கும் தான் இன்றைக்கு பாடம் போதும் இனி நாளை கற்றுக்கொள்ளலாம் அதுக்குள்ள தளர்ந்துட்டீங்களா சரி உங்க இஷ்டம் வேடிக்கையாக பேசி சிரிக்கிறார்கள் உனக்கு என்னப்பா வந்து காதலம் கழிப்பும் யாருக்கு தேவை வேடனுக்கு கொண்டாட்டம் வேங்கைக்கு திண்டாட்டம் அடுத்தவர்களின் இதயத்தை துடிக்க வைத்து ஆனந்தப்படுவது அரண்மனை வாசிகளுக்கு ஒரு விளையாட்டு வயிறு பற்றி எரிகிறது பெண்களாம் பெண்கள் பல்லை காட்டி பசப்பு திரியும் பச்சோந்திகள் சிரித்து கருத்தறுக்கும் சிலந்தி பூச்சிகள் சென்னை இந்த காற்று திரும்பி வீசுகிறது இது காத்தல்ல தோழரே காத்தல்ல இது காலகாலத்து கடும் புயல் என்று சொல்லும் புயலோ பூகம்பமோ சொன்னால் தானே புரியும் சொன்னாலும் இதெல்லாம் உமக்கு இங்கே புரிய என்ன குமாரம் வருகிறீர்கள் மரியாதை எங்கிருந்து போய்விடுங்க காதலாம் காதல் கருணாகங்கள் முகத்திலே ஒன்றும் அகத்திலே ஒன்றுமாக நடித்து நம்ப வைத்து கடைசி நேரத்தில் கைவிட்டு செல்லும் நம்பிக்கை துரோகிகள் யாரப்பா அந்த துரோகி அந்த அழகுக்கு இலக்கணம் சொன்னாயே அவளா கைவிட்டு விட்டாளா நான் நம்பப்பட்ட மானாக துடிக்கிறேன் நீர் அலட்சியமாக சிரிக்கிறேன் புள்ளிமானின் வேதனை புலிக்கு எப்படி தெரியும் என்னை போல் நீர் ஒரு கண்ணி பெண்ணை உயிருக்கு உயிராக நேசித்து உள்ளத்தில் வைத்து பூஜித்து உண்மை காதலால் ஆராதித்து உச்ச துணையாக நம்பிய பிறகு அவள் மாத்தான் ஒருவனை கைப்பிடித்து உங்கள் மாசற்ற காதலை மண்ணாக்கி விட்டால் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் என்று எண்ணிப்பார் எண்ணி பார்க்கத்தான் உங்களுக்கு இதயமே கிடையாது இதயம் இருந்தால் தான் அதில் அன்பு ஆசை பாசம் காதல் எல்லாம் இருக்குமே இப்படி மரக்கட்டையாக இருப்பேன் என்ன சொன்னாய் ஆனா மரக்கட்டை இது கட்டையாக இருந்திருந்தால் இதற்குள் என் உள்ளம் கக்கிக் கொண்டிருக்கும் வேதனை தீயிலேயே அது வெந்து சாம்பலாக இருக்கும் என்பதை நீ எப்படி அறிவார் வேண்டுமானால் நீயே என் நெஞ்சை பிளந்து உள்ளே நீரிக் கொண்டிருக்கும் என் உள்ளத்தை தொட்டுப்பார் நானும் ஒரு மனிதன் தான் எனக்கும் உணர்ச்சி உண்டு காதல் காதல் என்று கதைக்கிறாயா அந்த காதலை பற்றி உனக்கு என்ன தெரியும் கட்டுக்குலையாத கட்டழகி ஒருத்தின் காதல் போதையிலே மூழ்கித்தால் இப்படி கற்பாலை ஆகிவிட்டது என் நெஞ்சம் கட்டி அழைத்து கனிமொழி பேசி என் உயிரோடு ஒட்டிக் கிடந்த அந்த காதகி இன்னொருவனை கட்டி அழைத்த காட்சியை கண்ணால் கண்ட பிறகுதான் காதலை வெறுத்தேன் கண்ணீரை பழித்தேன் கடைசியாய் அந்த காதையையும் கழுத்தை பிடித்து நெறித்துக் கொன்றே என்றாலும் அந்த மானங்கட்ட நீலிதான் மறைந்தாளே தவிர அவளையோ அவள் காதலையோ என்னால் மறக்கவே முடியவில்லை ஆனும் மறக்கவே முடியவில்லை அணு அணுவாக என் உள்ளத்தை சிதைத்தாலும் அந்த ஒவ்வொரு அணுவிலும் அவள் உருவந்தால் ஒட்டிக் கொண்டிருக்கும் அப்படி அவள் காதலுக்காகவே என் வாழ்வை பாழாக்கி 
கரைகானா ஏக்கத்தால் நெஞ்சை கல்லாக்கி நிம்மதியை தேடி தேடி பேயனை போல் அலைந்து கொண்டிருக்கும் எனக்கா நீ காதல் பாடம் கற்பிக்கிறாய் போதும் நண்பரே போதும் தெரியாமல் உமது உள்ளத்தை புண்படுத்தி விட்டு என்னை மன்னித்து விடுங்க பரவாயில்லை இவை எல்லாவற்றையும் மறந்துவிட நான் வருகிறேன் பெண்களுக்கே இது ஒரு பெரிய பலவீனம் அளவுக்கு மீறி ஆண்களுக்கு இடம் கொடுப்பது பிறகு அவர்கள் வெறுத்தால் விடாமல் பூஜிப்பது இப்போது என் மீது என்னிடி தப்பு என்னமோ பரிபோனது போல கவலைப்படுகிறீர்களே அதுதான் தப்பு ஓடி அவர் கோபமாக சென்று வேகத்தை பார்த்தால் ஆ ஆண்கள் அப்படித்தான் பெகு செய்வார்கள் அந்த பெகுதானே மங்கேரி பணி வைக்கும் மந்திரவே பேரோ நாரோ அவரை நேரில் சந்தித்து இந்த சந்தேகத்தை நீக்காத வரையில் ஐயோ சந்திக்க ஏற்பாடெல்லாம் செய்துவிட்டேன் அப்படியா உண்மையாகவ ஆமா நீங்கள் சீக்கிரம் புறப்படுங்க அவர் அங்கே காத்திருப்பார் மகாராணி உத்தரவிட்டீர்கள் அடிமை இறக்கி விளையாட்டாய் எளியவர்களை ஏமாற்றி வதைப்பதும் ஆசை காட்டி மோசம் செய்வதும் அரசுகளுக்கு விளையாட்டா இருக்கலாம் சந்தேகம் விளையாட்டுக்கு ஆனந்தன் விவாகத்துக்கு நந்தப்பன் இதை விட மோசம் வேறு என்ன இருக்க முடியும் இது யார் கட்டி விட்ட கதையான நான் கண்ணால் கண்டது காதால் கேட்டது கண்டதும் கேட்டதும் உண்மையாகி விடுவான் நீர விசாரிக்காமல் இப்படி சந்தேகித்தால் என்னை சாகடிக்காதீர்கள் உண்மையாக சொல்லுகிறேன் நான் நஞ்சப்பரை மனக்கு நினைத்ததும் இல்லை மனக்கு போவதும் இல்லை அப்படியெல்லாம் என் மனம் மாறிவிடாத ஆனு மாற்றிக்கொள்ளத்தான் வேண்டும் தேவி மகாராணிகள் மன்னர்களை மனப்பதே நல்லது மங்கேர்கள் மலரைத்தான் மாற்றிக் கொள்வார்களை தவிர மனதை மாற்றிக்கொள்ள மாட்டார்கள் ஆனு ஆயிரம் மன்னர்களை அழைத்து சுயமரம் வைத்தால் அந்த ஏழை முகம் எங்கே எங்கே என்று தேடி பார்த்து அவருக்குத்தான் அந்த மங்கை மாறிவிடுவார் அப்படியானால் அவள் மாளிகை வாசத்தையும் மலர மஞ்சத்தையும் மறக்க வேண்டியதுதான் தன் அன்பர் மடியிலே தலை தாய்க்கு உறங்குவதை அவர் சுருக்கமாக கருதுவார் அங்கே பாலும் பாலும் அரசு உண்டியும் இருக்கார் கமலா ஆனால் அவர் குடித்து மிஞ்சிய கூழும் உப்பும் அங்கே இருக்கு அதுவே அவளுக்கு அமிர்தமாய் கட்டாடைகளையும் வாங்கி மாறி அங்கு பார்க்கவே முடியாது அவர் அன்போடு வாங்கி தரும் சுங்கிடுக்கையிலேயே அவளுக்கு பட்டாது அவருக்கு பாங்கியா இருந்து பணிவிடை புரிவதை பாக்கியமாக எண்ணி பரமானந்தம் அடைவார் நீ என்னதான் சொன்னாலும் இதற்கு அந்தஸ்தும் அதிகாரமும் அனுமதி அளிக்குமா அல்லது சமுதாயம் தான் சம்மதிக்குமா அகிலமே கூடி எதிர்த்தாலும் தன் அன்பு தெய்வத்திற்காக அனைத்தையும் தியாகம் செய்து உடுத்த உடையோடு அந்த உத்தமரை பின்தொடர்வாள் அப்படியானால் அவன் பாக்கியசாலி தான் அந்த பாக்கியசாலி யார் கமலா அவரா காஞ்சனா என்றாலும் கமலா என்றாலும் ஒரே பொருள் தான் என்பதை அறியாத ஒரு அப்பாவி கொஞ்சம் ஆத்திரக்காரன் கடப்பாவே அந்த ஆத்திரக்காரனமா இவ்வளவு அன்பு அன்பா அவருக்குத்தான் நான் அவருக்குத்தான் சொல் கமலா சொல்ல வேணுமா இன்னும் சொல்ல வேணுமா நாம் உங்கள் சொந்தம் என்றே சொல்ல வேணுமா நாம் சொல்ல வேணுமா இன்னும் சொல்ல வேணுமா நாம் உங்கள் சொந்தம் என்றே சொல்ல வேணுமா கண்டுதே கண்டாலே பேச வெட்கமாகுதே 
நிந்த நானமோ நான் சொல்ல வேணுமோ நீ சொல்லவில்லையா நான் சும்மா போவேனோ சொல்ல வேணுமா இன்னும் சொல்ல வேணுமா நான் உங்கள் சொந்தம் என்றே சொல்ல வேணுமா பேச்சை நம்பலாகுமா சீமாட்டி காதல் நிலையாகுமா இன்னும் சந்தேகமா என் மீது கோபமா பெண்ணுள்ளம் அறியாமல் பேசலாகுமா சொல்ல வேணுமா இன்னும் சொல்ல வேணுமா நான் உங்கள் சொந்தம் என்றே சொல்ல வேணுமா சொல்ல வேணுமா இன்னும் சொல்ல வேணுமா நான் உங்கள் சொந்தம் என்றே சொல்ல வேணுமா சாப்பிட வந்திய பணம் இருக்கா இல்ல சும்மா நிறுத்திய ஏன் யார யார பாத்து இந்த கேள்வி கேட்கற உங்ககிட்ட கத்தி இருக்க வீரம் இருக்க நான் யார் தெரியுமா உனக்கு வீராதி வீரன் ஆனந்த பிரபு இல்ல அவருடைய வலது கை அவருடைய வலது கை அலங்காரம் <laughs> கிடையாது <laughs> <laughs> <laughs>
உங்க 
என்னை எதிர்க்க அளவாழ்வி இன்பு மயமாக்கத்தான் வந்தேன் திடீரென்று என் மீது உங்களுக்கு இவ்வளவு கரை இது திடீரென்று ஏற்பட்டதல்ல அன்று ஆற்றங்கரையிலே உங்கள் அழகு உருவத்தை கண்டு அப்புறம் உங்கள் ஆற்றலை கேட்டு இன்று என் அழைப்பையே அலட்சியம் செய்த உங்கள் அஞ்சாமையும் உணர்ந்த பிறகுதான் இத்தகைய மாவீரனுடைய வாழ்வீச்சும் என் கண்வீச்சும் ஒன்று கலந்தா பையகமே தாங்காது தேவி தாங்காது அவ்வளவு வல்லமை நமக்கு இருக்கும் போது நீங்கள் அழகா புரிக்கி ஏன் அரசராக கூடாது ஐயோ அப்படியானால் சர்வாதிகாரியை நீங்கள் கைவிட்டு விட்டீர்களா சர்வாதிகாரி என் காலை சுற்றி வரும் நாய்க்குட்டி அவன் அவனுக்கு ஒரு துளி விஷமே போதும் அடப்பாவே பாவமாவது புண்ணியமாவது ஒருவனுடைய அழிவின் தானே இன்னொருவனுடைய துகம் பிரிக்கிறது அருமையான தத்துவம் தேவி உங்கள் தத்துவத்தின் போக்கு நமக்கு ஒத்துக்கொள்ளாது வேண்டாம் இந்த வீணாசு வேண்டாமா வேண்டாம் இந்த பேச்சு என்னிடத்தில் வேண்டாம் மண்டலமே திரண்டு வந்து எதிர்த்தாலும் மாயா என்னை விட்ட எண்ணத்தை எக்காலும் முடிக்காமல் விடவே மாட்டாள் அவளை பகைத்தவர்கள் அகிலத்தில் உயிரோடு வாழவே முடியாது பகைத்தவனை மட்டுமல்ல அவன் பரம்பரையை பாசம் கொண்டவரை உற்றாரை உறவினரை எல்லோரையுமே தேடி தேடி பழி வாங்கும் படு நீலி அவன் ஏன் சிரிக்கிறேன் நிறுத்தி விட்டீர்களே பேசிக்கொண்டே இருங்க நீங்கள் கோவிக்கும் போது உங்கள் முகம் எவ்வளவு சோபிக்கிறது தெரியுமா ஆஹா இம்மாதிரி அழகை நான் எங்குமே கண்டதில்லை உண்மையாக நான் மெய் மறந்து நிற்பதை பார்த்தாலே தெரியவில்லையா இப்போதுதான் என் உள்ளம் குளிர்த்தது நமது அன்பிற்கு அடையாளமாக இந்த கணையாளியை அணிந்து கொள்ளுங்கள் கணையாளியா அது எதற்கு ஏன் இதை சாமானியமாக எண்ணாதீர்கள் யாராலும் வெல்ல முடியாத ஒரு வீரரை நான் அடிமை கொண்டதால் எனக்கு கிடைத்த வெற்றி பரிசு இது இது தங்கள் கையில் இருந்தால் எந்த நேரமும் அரண்மனைக்குள் வந்து போகலாம் அப்படியானால் இருக்கட்டும் கொடுங்கள் வருங்கால மன்னரே நான் சென்று வரட்டுமா ஆகட்டும் மிக மிக மகிழ்ச்சி நான் போவதில்லா திருப்பி பாருங்க நான் வரட்டுமா யாருக்கும் தெரியாமல் வெளியே உனக்கு என்ன என்ன செய்தாலும் உன்னை ஒரு வார்த்தை கூட கேட்க மாட்டேன் இஷ்டம் போல நடந்து கொள் ஆனால் உயிரை மட்டும் விட்டு விடாது நீ இல்லையே எனக்கு வாழ்வே இல்லை பரவாயில்லை இப்போது என் மனம் சரியில்லை என்னை கொஞ்ச நேரம் தனியாக இருக்க விடுங்க அவ்வளவுதான் நான் இப்படியே நடக்கிறேன் நீ கவலை நீங்கி கடிப்போடு இருந்தால் அதுவே போதும் நான் வரட்டுமா மாயாவிடம் மயங்காத ஆணும் மகுடியில் மயங்காத பாம்போ இருக்க முடியுமா 
இன்று முதல் ஆனந்தன் என் கையில் என் மனதை கவர்ந்து விட்டதாகவே எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறான் அவனுக்கு என் மீது எவ்வளவு அன்பு தெரியுமா ஒரு வண்டி இருக்குமா விளையாட்டல்ல உண்மையில் அவள் என்னை விரும்பி வந்து முதலில் கொஞ்ச நாள் நான் வெறுத்தேன் கெஞ்ச நாள் நான் மறுத்தேன் ஏதும் பலிக்காததால் இறுதியில் சீரினால் நான் பார்த்தேன் வெல்ல இணங்குது போல் மயங்கி நடித்தேன் தொட்டு விட்டார் இது எல்லாம் உண்மை என்று நம்ம ஏமாந்து விடார் பாசம் எல்லாம் வெறும் பாசாங்க காதல் எல்லாம் காணல் உத்தமி போல பசப்புவார் பிறகு உன்னையே பழி வாங்குவார் நீர் ஒரு சந்தேக பெருவழி அப்படி இருந்தால் இந்த அபூர்வ மோரத்தை அன்பளிப்பா கொடுப்பாளா எனக்கு இது எவ்வளவு விலை ஏறி இருந்து நீரே பாரும் 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 என்ன திகைக்கும் இப்பதான் நம்புகிறீரா இது உனக்கு தந்தது மாயாதேவி ஆ நண்பரே அத்தியந்தி நஞ்சப்பனின் அரண்மனைக்கு சென்று அவளை சந்திப்பதற்காக கொடுத்தார் அவள் எப்படி இருப்பார் எல்லா பெண்களையும் போல இரண்டு கண்கள் ஒரு மூக்கு இது அவளுக்கு அப்படி கிடைத்தது அது எனக்கு அப்படி தெரியும் யாராலும் வெல்ல முடியாத ஒரு வீரரை அடிமை குண்டனால் கிடைத்த அன்பு பெரு சென்று அந்த வீரர் நீர்தானா விவேகத்தை அடகு வைத்த வீரன் ஆள வேண்டிய நான் காதலிக்காக நாட்டை திறந்த கனநாதரா அந்த பாவிதான் இப்படி பதுங்கி வாழ்கிறேன் அப்பாதகிக்கு நான் அளித்த பரிசுதான் இது இது சாதாரண மோதிரம் அல்ல ஆனந்த் இறக்கும் தருவாயில் என் தாயார் இதை எனக்கு அளித்து மகனை இது என் உயிர் போல் காப்பா என்று உயிர் விட்டார்கள் அத்தகைய தெய்வமணியை என் பரம்பரை சின்னத்தை பரிசாக கொடுத்தேன் என்றால் அந்த பாவியிட நான் எவ்வளவு பாசம் வைத்திருந்தேன் என்பதை எண்ணிப்பு அவனைத்தான் கொண்டு விட்டதாக சொன்னீரே அது தப்பு எல்லாம் நடிப்பு அந்ததாக பாசம் செய்து கூட தப்பியிருப்பான் அந்த ஜாதக்காரியை நீ சற்று நம்பாதே அலைபிரித்து உயிர் குடிக்கும் சிலந்தி அவள் அவளை வாழ விடுவதை ஆபத்து வந்தது அரண்மனை விருந்துக்கு அழைத்து தந்ததோ இரண்டு அதுதான் வியப்பு ஏன் என கழிப்பில்லையா புதியவர் என்று புறக்கணித்தாரோ மறந்திருப்பார் எடுத்த அடி கொப்பளிக்க பட்டில் சுமந்து மந்து
பெண்மணி சொல்லானே இன்பமூட்டும் சொகுசாக பெண்மணி கண்மணி சொல்லாலே இன்பமூட்டும் சொகுசாக பெண்மணி கண்ணியந்தன் உள்ளந்தான் காதல் இன்ப வெள்ளந்தான் கண்ணியந்தன் உள்ளந்தான் காதல் இன்ப வெள்ளந்தான் பொன்னான நேரம் வீணாகுதே ஆளை பாரு கண்ணாலே ஆட்டம் பாரு முன்னாலே அழகான ராஜா அருகே நிவா பாரு கண்ணாலே ஆட்டம் பாரு முன்னாலே அழகான ராஜா அருகே நிவா கலாபு கொலை 
Come on, come on, come on. 
உங்களுக்கு எதுக்கு தாடி நீச்சல மூணு பேரும் ஏழு நாளத்துக்கு கொச்சி கொடுமா
நன்றாக யோசித்து சம்மதம் என்று சொல்லி அனுப்புங்கள் நான் வருகிறேன் ஆ கோழைத்தனம் 
பேச மாட்டாயா இறுதியாக கேட்கிறேன் நான் இங்க வந்தது உனக்கு பிடிக்கவில்லையா ஆமா பிடிக்கவில்லை உன்னை கூட பிடிக்கவில்லை என்ன நான் வந்தது தான் பிடிக்கவில்லையா அல்லது என்னையும் பிடிக்கவில்லையா இரண்டுமே தான் என்னை பிடிக்கவில்லையா இது இந்த நாடை திரண்டு வந்து சொன்னாலும் நான் நம்ப மாட்டேனே நேரில் நீயே சொல்கிறாயே காஞ்சனா உண்மையாகத்தான் சொல்கிறேன் இனி இந்த காஞ்சனாவை மறந்து விடுங்க மறப்பதா என் காஞ்சனாவை நான் மறப்பதா இல்லை இன்று முதல் நான் உங்கள் காஞ்சனா பார்த்தால் ஒருவருக்கு மனைவியாக போகும் காஞ்சனா காஞ்சனா அந்த பாக்கிசாரி யார் சர்வாதிகாரி நஞ்சப்ப மங்கையர்கள் மனதைத்தான் மாற்றிக் கொள்வார்கள் மனதை மாற்ற மாட்டார்கள் என்று அன்று சொன்னையில் கமலாவா என்று இப்படி பேசுகிறான் அந்த கமலா இருந்து விட்டான் அப்படி அடியோடு மறந்து விடு மறந்து விடு மறந்து விடு இவ்வளவு எளிதாக சொல்லிவிட்டாய் காஞ்சனா பார்த்த உருவங்களை எல்லாம் பிரதிபலிக்க செய்யும் பாரத கண்ணாடி அல்ல என் உள்ளம் அது உன்னை போன்ற ஒய்யாளர்களுக்கு இருக்கலாம் என் இதய பாறையிலே செதுக்கிய சிற்பம் என்றென்றும் அழியாதும் அறியாது அப்பாறையின் சிறைபோடுதான் அந்த சிற்பம் அழி என்னை பார்த்து மறந்து விடு என்று சொல்வதை விட இறந்து விடு என்று சொல் சொல்லாதீர்கள் நான் இங்கு நிற்பது உனக்கு அவ்வளவு விருப்பாக இருந்தான் இந்த இடத்தை விட்டல்ல இந்த நாட்டை விட்டு போய்விடுகிறேன் ஆனால் உன்னுடைய உண்மையான உருவத்தை இப்போதாவது புரிந்து கொள்ள சந்தர்ப்பம் அளித்தாய் அதற்காக என் மனமார்ந்த நன்றி வருகிறேன் இல்லை போகிறேன் அருமையான நடிப்பு அற்புதமான நாடகம் எல்லா வசதிகளும் உள்ளே இருப்பதால் இவளை எக்காரணத்தை மட்டும் வெளியே விட்டு விடாது ஜாக்கிரதை உமக்கேது <laughs> 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 சீரும் சிறப்பும் செல்வாக்கும் கொண்ட விஜயபுரி வேந்தரின் மைந்தனாய் பிறந்தம் என்ன விஜயபுரி மன்னர் மகனாணி என் நீண்ட நாள் சந்தேகம் இன்று சரியாகிவிட்டதான எந்த நாட்டுக்காக என் பெற்ற தந்தையின் சிறந்த ஊரையும் பிரிந்து வந்து இந்த கோலத்தில் இருக்கிறேனும் அதே நாடு என்னை வஞ்சித்து விரட்டுகிறது எதற்கு பொருளாதாரை கண்டு கேட்டு உண்மை அறிவதை விட்டு ஏன் ஊருக்கு ஓட வேண்டும் அதை வேண்டுமானா வந்து கேட்டுக்கொள்ளலாம் நான் இப்போ அவசரமாக ஊருக்கு போக வேண்டும் அந்த அடங்கா பிடாரி மாயா என் தந்தையை கண்டு பேசத்தான் விஜயபுரிக்கு சென்றிருக்கிறாளா நல்ல வேலை அவளை ஒழித்து கட்ட இதுதான் சந்தர்ப்பம் நானும் கூட வருகிறேன் மூன்றிலே இரண்டை விட்டு ஒன்று ஏன் ஒதுங்க வேண்டும் மூவரும் சேர்ந்தே சென்று அந்த மோகினை பேயை வெல்வோம் உதவிக்குதலை <laughs> அவளை கைது செய்யாமல் விட்டு விட்டீர்களா இல்லை இல்லை தக்க பாதுகாப்போடு சிறையில் தான் இருக்கிறார் பாருங்கள் அதுவும் அந்த அறையில் தான் விஜயவர்மா பார்த்தீங்களா 
தான் பாடிக்கிற வேலையை அந்த புதைகா இங்கிருந்து தப்பித்து விட்டான் எங்கே தப்போ அழகா அமைக்கு தான் போய் இருப்பாள் தேவி இனி கண்ணீர் விடுவதாலும் கவலைப்படுவதாலும் ஒன்றுமே ஆக போவதில்லை முள்ளை முள்ளால் தான் எடுக்க வேண்டும் இங்கிருந்து நாம் எப்படியாவது தப்பிச் சென்றால்தான் நாம் தப்பிவிட்டால் தம்பியின் கதி நாம் வெளியேறினால் தானே தக்க உதவியோடு வந்து தம்பியை காப்பாற்ற முடியும் தப்பிச் செல்வதற்கு வழி பெண்களிடம் எப்படி பழகுவதென்றே தெரியவில்லையே இப்போது நீங்கள் போய்விடுங்க நாடகம் தப்பிக்கும் நாடகம் தப்பிக்கு வா எப்படி திருமணத்திற்கு முன்னால் உன் முயற்சி பலிக்காவிட்டால் எனக்கு விஷம் தான் கட் அந்த மாதிரி நேரவே நேராது நீங்கள் மட்டும் நான் சொன்னபடி நடந்து கொள்ளுங்கள் ராணிக்கு கல்யாணம் ஊரல் அமக்கப்படுது வழிவாங்க வழி
விலையேறும் நான் சேல சந்தைக்கு போய் வாரே சீரரை சம்பா விலையேறும் நான் சேல சந்தைக்கு போய் வாரே ஒரு வாரம் பொறுத்துக்கோ ஊருக்கு பொதுவா வச்சுக்குவோ வச்சுக்குவோ கல்யாணம் நிச்சயம் நீ நம்ப வேணும் இதை நிச்சயம் நீ நம்ப வேணும் பறக்குது ஏ மனசு அதை எட்டி பிடிக்குது ஏ மனசு சிட்டா பறக்குது ஏ மனசு அதை எட்டி பிடிக்குது ஏ மனசு கட்டி கரும்பு நீ கட்டாணி முத்து நீ அடி கட்டி கரும்பு நீ கட்டாணி முத்து நீ தொட்டாலும் மனது ரோசா கொஞ்சம் கிட்டே வாங்க ஏ ராசா இன்னும் கொஞ்சம் கிட்டே வாங்க ஏ ராசா
பைக்கு செல்ல வேண்டும் திருமண மண்டபத்தில் மன்னர் காத்திருப்பதாகவே கூறி இளவரசியை சீக்கிரமாக அழைத்து வாருங்கள் மண்டபத்திற்குள் வந்துவிட்டால் சித்தரசர்கள் எல்லாம் நம் பக்கம் தானே அவர் என்ன செய்ய முடியும் பணிந்து விடுவார் துன்பங்களுக்கெல்லாம் முடிவளிக்கும் தூவிய விஷம் துர்பாக்கிவதியான அவல எனக்கு திருமணம் முடிந்தது நீயே
நாங்க கல்யாணம் முடிஞ்சிருக்கோம் இந்த பையனால நமக்கு கல்யாண சாப்பாடு இல்லாத போச்சு என்ன செய்யறது